Привет всем! С вами канал Дом Творчества и в этом видеоуроке я покажу, как шить большую вместительную дорожную косметичку. Шить я ее буду из костюмной ткани, которую предварительно уплотнила синтепоном. Размер первой детали косметички 26 на 60 сантиметров. Такого же размера выкраиваем и подкладку. Далее выкраиваем два отреза из основной ткани и подкладки. Это будут боковые стороны косметички. На клапане косметички у нас будет карман. Для этого кармана нам понадобится пленка. Еще нам нужна будет молния 90 сантиметров, которую я поделю на три отрезка молнии для косметички и три бегунка, плюс косая бейка или окантовочная лента для обработки срезов косметички 2 метра. По деталям кроя все. Теперь давайте из нашей длинной детали косметички вырежем клапан. Для этого Отступаем 3 см с одной стороны и 3 см с другой. Далее откладываем 16,5 и вычерчиваем прямоугольник. После этого делаем закругленные края по клапану, откладывая от уголка по 6 см и вычерчиваем плавной линии форму клапана. Затем деталь скалываем с подкладкой и вырезаем клапан. И чтобы деталь получилась одинаковой со всех сторон, складываем ее пополам и вырезаем. После чего уберем клапан пока в сторонку и пришьем молнию косметички. Укладываем нашу молнию лицом вниз, звеньями вовнутрь. Закрепляем прищепками, а дальше стачиваем на швейной машинке. И когда молнию пришили, обрезаем лишнее и убираем вторую часть звеньев. Она нам пока не понадобится. А дальше берем подкладку, укладываем ее лицом к молнии и стачиваем, предварительно закрепив прищепками. Теперь чтобы хорошо выкладывался шов, который у нас получился, мы срежем припуски ножницами. Ножницами зигзаг. Или сделаем надсечки обычными ножницами. Отлично. Далее направляем подкладку вовнутрь и выправляем край с молнии, закрепляя его булавками. После чего мы отстрочим по этому краю. И тут мне захотелось сделать прорезной карман на молнии. Поэтому, пока не поздно, сделаем его. Располагаться он будет на расстоянии 5 см от срезов, а вниз отступим 4 см. 
Это у нас получится линия входа в карман. Как делать этот карман, кто не знает, посмотрите мой мастер-класс, который я специально записала для вас. Ссылку вы найдете в описании. И для кармана нам, конечно, нужна будет подкладка размером 26 на 15 сантиметров. Вот такой у меня получился карман. Он не глубокий, но в него, я уверена, вы найдете, что положите. А дальше соединяем подкладку с деталью косметички и подрезаем ее. После чего переходим к клапану. Подкладку клапана я продублировала, чтобы она была плотнее, так как на ней я хочу сделать карман на молнии. Для этого берем пленку и окантовываем верхний срез этой пленки. Такая обработка вам уже, наверное, знакома. Точно так же обрабатываем срез молнии, прострачивая близко к звеньям молнии. После чего нам необходимо настрочить пленку на молнию, а дальше настрачиваем эту пленку с молнии на подкладку, отступив от верхнего среза подкладки 3 см. После настрочим карман по всему периметру клапана и обрежем лишнее. А далее переходим к верхней части клапана. И пришиваем к нему вторую часть молнии. Укладываем ее лицом вниз, звеньями вовнутрь и стачиваем. Затем берем подкладку с карманом и соединяем ее с клапаном. И вот что мы получаем. У нас остался небольшой хвостик молнии, который мы просто срежем. И также подрежем припуски ножницами зигзаг. И выворачиваем клапан. А дальше выправляем край клапана и отстрачиваем вдоль молнии. Здесь будьте очень аккуратны, потому что молния на кармане нам дает толщину. Смотрите внимательно, чтобы не поломать иголку, да и машинку тоже. Все, клапан готов. Далее нам необходимо одеть бегунок. И чтобы все было ровно, находим середину на клапане и середину на косметичке. Затем ровно совмещаем звенья и закрепим их прищепочками. Ну а дальше уже одеваем бегунок. Здесь можно использовать два бегунка. Один с одного конца одеваем, а другой с другого. Если вы планируете использовать только один, тогда прогоняем его полностью до конца, закрывая всю молнию, чтобы наши концы были закрыты и нам было легче обрабатывать дальше эти срезы. А затем уже оденем его еще раз. Для этого Чуть-чуть раздвигаем молнию вначале и одеваем бегуночку. Подрезаем концы косметички и молнии, а дальше уже совмещаем два среза косметички, закрепляем их и стачиваем. После чего окантуем этот срез. Когда срезы обработали, берем боковые части косметички, которую я уже соединила с подкладкой, обратите внимание, и пришиваем эти боковые части косметички, укладывая уголок к нашему обработанному шву и начинаем скалывать детали по контуру.
Со второй стороны тоже крепим боковую часть, а затем стачиваем. И тут мне в голову пришла еще одна мысль. Я захотела сделать ручку сбоку, чтобы можно было как-то держать косметичку. Сейчас я выверну эту косметичку и покажу, о чем я говорю. Вот, смотрите, наша боковая сторона. И именно тут, в боковых швах, я хочу закрепить эту стропу длиной 20 сантиметров. Давайте вывернем косметичку еще раз. И чуть-чуть распустим нашу строчку. А затем на расстоянии 5 сантиметров от строчки крепим стропу. И со второй стороны делаем точно так же. Я думаю, что так будет лучше. А дальше окантовываем срезы. И вуаля, косметичка готова. Если вам понравилась такая дорожная косметичка, ставьте пальчик вверх. А с вами была Светлана Гаспарович. До новых встреч. Пока-пока.